हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज आज ट्वेल्थ ऑफ अगस्त को तीन आर्टिकल डिस्कस करेंगे तीनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं आज हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं उसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी चाहूँगा लेकिन अभी मेरा जो ऑफिस टाइम है वो थोड़ा सा जल्दी हो गया है उसके कारण मैं एनालिसिस नहीं कर पाया मॉर्निंग में लेकिन कल से मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो एडिटोरियल एनालिसिस है वो दस बजे तक अपलोड हो जाए है ना पॉसिबली 10 बजे तक हो ही जाएगा सैटरडे संडे को छुट्टी रहेगी तो सैटरडे संडे को लेट ही होगा तो उस दिन मैं सोना डिजर्व भी करता हूं तो उस दिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा लेकिन बाय एंड लार्ज हम लोग 10 बजे तक के एडिटोरियल एनालिसिस कल से अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे ठीक आज जो आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे वो है पार्टी सीरियस क्राइम्स एंड द नीड फॉर जुडिशल क्लैरिटी पी आचार्य का ये आर्टिकल है इसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार रीड जरूर करें मैं एक्सप्लेन तो जरूर करूंगा लेकिन एक बार इसे पढ़ने का ट्राई करें नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अ न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी वुड हैव अवर्टेड ओलंपिक एगोनी विनेश फोगाट का जो केस हुआ है उसी के बारे में आर्टिकल है और इस आर्टिकल में एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे प्रिसीजन न्यूट्रिशन ये प्रिसीजन न्यूट्रिशन यार प्रिलिम्स में भी आ सकता है और मेन्स में भी आ, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है एज द वर्ल्ड वॉर्म्स मोर ए सोल्ड हीटिंग ऑफ द ग्लोब फर्दर डेटा बेस्ड इन्फॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल कंसेप्चुअल भी है और डेटा बेस भी इसे भी डिस्कस किया जाएगा अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस हमारा फर्स्ट आर्टिकल है पार्टी सीरियस क्राइम्स एंड द नीड फॉर जुडिशल क्लैरिटी ये आर्टिकल द हिंदू में आया है जी गवर्नेंस मेंस के परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है जी एस थ्री इंटरनल सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल में हम पी एम एल ए एक्ट के बारे में बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसमें जो न्यू प्रोविजन्स आए हैं जो ड्रैकोनियन प्रोविजन्स आए हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी इनकी बेल पिटिशन लगाई गई थी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं जिसके डेप्थ एनालिसिस की जरूरत है जो पहला ऑब्जर्वेशन था वो जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के तरफ से आया था और उन्होंने सरकार से पूछा सरकारी लॉयर से पूछा वेदर इन अ केस अंडर द पी एम एल एनवॉल्विंग लीडर्स ऑफ आम आदमी पार्टी और द पार्टी टू इज इन्वॉल्व और नॉट वॉट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कैन इट बी मेड एन एक्यूज पार्टी मतलब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को ही आप इन्वॉल्व कर रहे हैं क्या पॉलिटिकल पार्टी को पी एम एल ए के अंदर इन्वॉल्व किया जा सकता है ये एक बहुत बड़ा सवाल है इट इज इट इज पर हैप्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट पॉलिटिकल पार्टी इज बींग मेड एन एक्यूज अंडर द पी एम एल ए ये पहली बार होगा जब जब से एक्ट बना है 2002 से जब कि पॉलिटिकल पार्टी को ही एक्यूज किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी को ही आरोपी बनाया जा रहा है सो so, इसी को थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है एकेडमिकली इस इश्यू को समझते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट शो दैट द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इन्वोक सेक्शन सेवेंटी ऑफ द पी एम टू रोप इन द आप This section deal with the offences by companies. The gist of the provision is that if a person committing a con a contravention of any of the provision of the act is a company, then every person who was in charge of the company shall be deemed to be guilty under the act and shall be proceeded against and punished accordingly. So, if we take news report, ki baat mani, to jo investigative agency A D, unhone section seventy of P M L. पी एम एल एक्ट का इस्तेमाल किया है पॉलिटिकल पार्टी को एक्यूज बनाने में और इस प्रोविजन का अगर हम जिस्ट समझें तो अगर कोई भी पर्सन पी एम एल एक्ट के अगेंस्ट में काम करता है और वो एक कंपनी का पार्ट है तो वो पूरी की पूरी कंपनी के जितने भी लोग होंगे उन्हें क्या किया जा सकता है एक्यूज करा दिया जा सकता है और एज अ गिल्टी प्रोसीड किया जा सकता है अंदर द एक्ट सो so, ये सेक्शन 70 के अंदर जो है आ, ये कहा जा रहा है और इसी को इन्वो किया हुआ है इन दिस सेक्शन देर इज एक्सप्लेनेशन विच सेज दैट कंपनी मीन्स एनी बॉडी कॉरपोरेट एंड एंड इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल सो यहाँ पर कंपनी की डेफिनेशन भी दी है 
कंपनी मतलब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है जिसमें फॉर्म भी इंक्लूडेड है अब क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल पार्टी इस डेफिनेशन के अंदर कहाँ से आ गई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को इस डेफिनेशन के अंदर लेकर आए हैं सो so, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन उठाई है आर पी एक्ट नाइनटीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नाइनटीन और उसके जो सेक्शन 29 ए है उसमें पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन किया है उसमें लिखा है एनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया कॉलिंग इट सेल्फ अ पॉलिटिकल पार्टी सो यहाँ डेफिनेशन देखोगे कोई भी एसोसिएशन या फिर बॉडी जो कि इंडिविजुअल से मिलकर बनी है अगर वो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है तो उसे पॉलिटिकल पार्टी माना जाएगा सो so, यहाँ डेफिनेशन के दो पार्ट है अ एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल प्लस जो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी का है ये दो पार्ट ठीक अगर सेक्शन सेवेंटी की बात करोगे तो उसमें केवल और केवल ओनली एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल को कवर किया गया है उसमें एसोसिएशन विच कॉल देम सेल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को कवर नहीं किया गया है सो देयर इज अ ऑब्वियस डिस्टिंगशन बिटवीन द टू डेफिनेशन इन द कंक्लूजन इज देयर फॉर इज दैट सेक्शन सेवेंटी ऑफ द पी एम एल एक्ट डज नॉट कवर पॉलिटिकल पार्टी इज देयर फॉर इट इज नॉट लीगली परमिसेबल टू ब्रिंग पॉलिटिकल पार्टी विद इन द डेफिनेशन इन दिस क्लोज समझ में आया क्या सो सेक्शन सेवेंटी के अंदर आप पॉलिटिकल पार्टीज को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट डेफिनेशन देखने को मिली है सो so, यहाँ पर हम अगर लेटर वाइज देखें वर्ड टू वर्ड देखें टेक्निकलिटी में जाए तो पॉलिटिकल पार्टी सेक्शन सेवेंटी के अंदर नहीं जा सकती अब आप बोलोगे सर ये तो आप एकदम माइन्यूट डिटेल्स में जा रहे हो टेक्निकलिटीज में जा रहे हो डेफिनेशन में एकदम हल्का सा तो डिफरेंस है इतना तो चल सकता है अगर पॉलिटिकल पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है तो उसे भी पी के अंदर क्या करना चाहिए एक्यूज मानना चाहिए और जितने भी उसके मेंबर हैं या फिर हेड हैं उन्हें जेल में डालना चाहिए ये बात भी सही है पर क्या भावना के तहत भी अगर देखें स्पिरिट के तहत भी देखें तो क्या पॉलिटिकल पार्टी कोई ट्रांजेक्शनल बॉडी है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का काम करने वाली बॉडी है उसे समझते हैं पॉलिटिकल पार्टी आर नॉट बेसिकली अ ट्रांजेक्शनल बॉडीज देयर जॉब इज टू मोबलाइज पीपल फाइट इलेक्शन एंड रन अ गवर्नमेंट रनिंग अ बिजनेस लीगल और अदरवाइज इज नॉट द डोमेन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज दैट मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी रन देयर अफेयर विथ मनी डोनेटेड बाई इंडिविजुअल और कॉरपोरेट सो अगर पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करें तो उनका कोई ट्रांजेक्शनल बॉडी तो है नहीं उनका मेन पर्पस होता है लोगों को मोबालाइज करना इलेक्शंस लड़ना और सरकार बनाना उनका बिजनेस करना कोई पर्पस नहीं होता है और वो अपना जितना भी पॉलिटिकल पार्टी का जो भी अफेयर्स होगा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा आएगा वो सारा का सारा कहाँ से निकालते हैं जो भी मनी उन्हें इंडिविजुअल या फिर कॉरपोरेट बॉडी डोनेट करती है ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉ का वॉयेशन करें लॉ ने इलेक्शन uh, कमीशन ने उन्हें अलाउ किया हुआ है कि अगर वो प्रॉपरली जितना भी पैसा उनके पास आ रहा है उसे उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो उनको जो है एग्जम्पन दिया जाएगा अंडर 29 सेक्शन ऑफ आर पी ए एक्ट नाइनटीन अगर वो अपना रिटर्न नहीं भरते हैं तो उनको इनकम टैक्स रिलीफ नहीं दिया जाएगा It may be noted here that the entire donation received by political party is exempted by income tax. यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि जितना भी डोनेशन पोलिटिकल पार्टी को हो रहा है सारा का सारा इनकम टैक्स से एग्जेप्टेड है सो so, जो इनकम टैक्स एक्ट है वो कहीं ना कहीं माइंडफुल रहा है कि पोलिटिकल पार्टी हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या रोल अदा करती है और इसलिए उनके लिए कंसिडरेट रहा है सो इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्न बेंच अबाउट ब्रिंगिंग पॉलिटिकल पार्टीज विद इन द पर व्यू ऑफ पी एम एल ए सो यहाँ पर हमें क्लियरिटी आती है कि ये कोई ट्रांजेक्शन बॉडी है नहीं और जब तक कि वो अपने आप को कोई भी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल खुद को पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहेगा तब तक वो सेवेंटी सेक्शन में नहीं आएगा पी एम एल ए के अंदर नहीं आएगा सो स्पिरिट वाइज और लेटर वाइज आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पी एम एल ए के अंदर एक्यूज करार नहीं दे सकते ये हमारा पहला पॉइंट था कंप्लीट पॉइंट नेक्स्ट है आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन आया है वो आया है बेंच ऑफ जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस के वी विश्वनाथन इन अ बेल पेटिशन ऑफ मिस्टर सिसोदिया ठीक जो मिस्टर सिसोदिया की बेल पेटिशन केस था उसमें इन दोनों जजेस के द्वारा सेकंड ऑब्जर्वेशन दिया है द बेंच आज द लॉयर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टेड वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन बिटवीन पॉलिसी एंड क्रिमिनलिटी 
this is the most relevant question that came up in a case arising out of a policy framed by a cabinet so agar aapko yaad ho manish sisodia ka jail mein se dala gaya tha kyunki unhone cabinet unki cap matlab wo obviously cabinet mein the aur unhone policy banayi thi aur wo policy likar policy thi aur wo policy kafi kharab thi usse corruption hone ke chances the to uske baad se hi jo hai un par criminal charges lagaye gaye सो so, जो आइवर जेनिंग्स हैं जो कि रिनाउंड अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की उनका क्या कहना है इस मैटर पर इन सबसेंसेस द कैबिनेट इज अ डायरेक्टिंग बॉडी ऑफ नेशनल बॉडी नेशनल पॉलिसी जो कैबिनेट होती है वो डायरेक्टिंग बॉडी होती है नेशनल पॉलिसी की इट मे बी अ गुड पॉलिसी और अ बैड वन इन केस अ बैड पॉलिसी इज मेड इट मे बी डिसअप्रूव बाय पार्लियामेंट और असेंबली एज अ केस मे बी और अल्टीमेटली द कैबिनेट इज अकाउंटेबल टू पीपल दे केन पनिश द गवर्नमेंट एंड पार्टी विच रन इट इफ द पॉलिसी इज हार्मफुल टू दैम बट अंडर नो सरकमस्टांसिस जुडिशरी एक्समा इन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द मोटिव और द पॉलिसी मेड बाय द कैबिनेट सो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी वो कैबिनेट बनाती है कैबिनेट पॉलिसी अच्छी भी बना सकती है खराब भी बना सकती है उसे डिसअप्रूव पार्लियामेंट कर सकती है या फिर असेंबली कर सकती है पार्लियामेंट में उसमें डिबेट हो सकती है और सरकार को पॉलिसी वापस लेना पड़ सकता है बिल्कुल ये सारी चीज़ें हो सकती है लेकिन अगर सरकार उसी पॉलिसी के साथ कंटिन्यू करती है तो फिर उनको पाँच साल में इलेक्शन होंगे तो लोग कैबिनेट हमेशा अकाउंटेबल होती है लोगों के लिए लोग उन्हें पनिश कर सकते हैं उस खराब पॉलिसी के लिए और सरकार जो है उनकी गिर सकती है लेकिन ऐसा कब से होने लगा कि कोई अगर खराब पॉलिसी बना रहा है तो उसको आप जो है जेल में डाल दें एंटायर कैबिनेट को जेल में डाल दिया जाए क्या आप जो है पॉलिसी की जुडिशरी जो है क्या पॉलिसी की करेक्टनेस को एग्जामाइन कर सकता है क्या पॉलिसी को जुडिशरी जज कर सकता है कि ये अच्छी पॉलिसी है या फिर ये खराब पॉलिसी है सुप्रीम कोर्ट हैज़ कंसिस्टेंटली टेकन दिस व्यू सो नो क्रिमिनलिटी कैन बी अट्रीब्यूट टू टू द कैबिनेट फॉर द पॉलिसी मेड बाई इट सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ही कंसिस्टेंट व्यू लिया है और क्लियर कट कहा है कि पॉलिसी जो भी कैबिनेट बनाएगी उसके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनलिटी अट्रीब्यूट नहीं की जा सकती देयर फॉर अ क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर फॉर अ डिसीजन टेकन बाय कैबिनेट इज लीगली अनसस्टेनेबल एंड इज अनहर्ड ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सो जो क्रिमिनल चार्जेस मिनिस्टर के अंदर इंडिविजुअल मिनिस्टर के ऊपर लगाया जा रहा है फॉर अ डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट इज लीगली अनसस्टेनेबल जो इंडिविजुअल मिनिस्टर ने जो भी उसका मतलब वो हो सकता है कि हेड हो जो भी उसने पॉलिसी बनाई हो अच्छी बोली अगर उसको आप जेल में डाल रहे हैं उसको आप जो है एक्यूज करार दे रहे हैं तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है और अनसस्टेनेबल चार्जेस हैं जो आज तक के हिस्ट्री में कभी नहीं सुना है इन द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफकोर्स अ मिनिस्टर एज अ पब्लिक सर्वेंट बिकम कल्पेबल फॉर एन इंडिविजुअल एक्शन विच इज इन द वॉलेशन ऑफ लॉ बट नॉट एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी लाइक कैबिनेट विच हैज फ्रेम्ड अ पॉलिसी बिल्कुल ये सही बात है कि अगर इंडिविजुअल अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई डिसीजन लेता है एज अ पब्लिक सर्वेंट और लॉ का वॉयेशन करता है तो उसे जेल में डाल दे सकते हैं लेकिन अगर वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी लाइक कैबिनेट अगर कोई डिसीजन लेता है कोई पॉलिसी फ्रेम करता है तो उसे आप जेल में नहीं डाल सकते इन द केस अब द बेंच इज रिपोर्टेड टू हैव फर्दर ऑब्जर्व दैट नो कैबिनेट कैन फंक्शन विथ मिनिस्टर आचार इंडिविजुअल विथ सेमिनलिटी फॉर कलेक्टिव डिसीजन ऑफ कैबिनेट इसके अलावा जो बेंच है उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि कोई भी कैबिनेट ऐसे तो फंक्शन ही नहीं कर पाएगी अगर मिनिस्टर को इंडिविजुअली चार्ज किया जाएगा फॉर द कलेक्टिव डिसीजन ऑफ कैबिनेट जो कलेक्टिव डिसीजन कैबिनेट ले रही है उसके लिए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मिनिस्टर को चार्ज किया जाए सो so, आपके ये दो ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहे हैं पहला ऑब्जर्वेशन देखें तो क्या है कि पी के अंदर आप पॉलिटिकल पार्टी को एक्यूज नहीं बना सकते सेक्शन 70 में क्लियर कट लिखा हुआ है और जो सेक्शन 70 की डेफिनेशन है वो पॉलिटिकल पार्टी उसमें नहीं आ रही है ना ही लेटर में ना ही स्पिरिट में दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है अगर कोई भी कैबिनेट पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसी अच्छी हो सकती है बुरी हो सकती है लेकिन उसके लिए उस पॉलिसी के लिए आप इंडिविजुअल मिनिस्टर को चार्ज नहीं कर सकते पी एम एल ए के अंदर उसे एक्यूज या फिर उसे क्रिमिनल नहीं बना सकते ऐसे में इंडिविजुअल किसी भी तरह की पॉलिसी बनाएगा ही नहीं कैबिनेट 
जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंटी है एंटिटी है जो कि कलेक्टिव बॉडी है कलेक्टिव डिसीजन ले रही है अगर उसके डिसीजन पे इंडिविजुअल के अगेंस्ट में चार्ज लगा दिया जाए तो ऐसे में कैबिनेट काम नहीं कर सकती ये हमारा पूरा आर्टिकल का समाप्त हो जाएगा होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरा का पूरा क्लियर है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी वुड हैव अवर्टेड ओलंपिक एगोनी यह आर्टिकल द हिंदू में आया है जी एस टू हेल्थ मीन्स के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में हम एक नए कंसेप्ट को समझेंगे जिसका नाम है प्रिसीशन न्यूट्रिशन ठीक इस तरह का कंसेप्ट अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा होगा ठीक उसमें क्या था प्रिसीशन एग्रीकल्चर था और उसका मतलब क्या था कि हम एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं उसमें किसका इस्तेमाल करेंगे टेक्नोलॉजी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का उसमें यूज किया जाएगा ताकि एग्रीकल्चर बहुत प्रिसाइज तरीके से किया जा सके प्रोडक्टिविटी और ईल्ड को बढ़ाया जा सके सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पर प्रिसीशन न्यूट्रिशन का भी है इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मिक्स करके बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज करके जो आपके एथलीट्स हैं उनके न्यूट्रिशन को क्या कर सकते हैं प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं और उनकी जो बॉडी की डिमांड है उसके हिसाब से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे अब अगर आर्टिकल आपने हेडलाइन देखी होगी तो उसकी जो हेडिंग है वो बेसिकली सिंपल सी है कि जो ओलंपिक में हमारे साथ हुआ विनेश फोगाट के साथ हुआ वो अवॉर्ड किया जा सकता था अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी बनाई जाती प्रिसीशन न्यूट्रिशन का इस्तेमाल किया जाता विनेश फोगाट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं यही उसका बैकग्राउंड है फिफ्टी के में वो फाइट कर रही थी लेकिन उनका वेट फाइनल के पहले बढ़ गया था और नेक्स्ट डे उनका वेट होने वाला था उन्होंने काफ़ी कोशिश की दो से ढाई किलो वजन कम करने की लेकिन लास्ट में जो है उनका वेट ऑलमोस्ट हंड्रेड ग्राम ज़्यादा आया रूल बुक के हिसाब से उन्हें डिस्कवालीफाई कर दिया गया हालांकि वो स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन गई हैं लेकिन ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि जो रूलिंग आएगी वो उनके अगेंस्ट में आएगी और उनको सिल्वर नहीं दिया जाएगा क्योंकि जो पर्पस है वो यही है कि जो आपके एथलीट हैं वो अपने नेचुरल वेट के अराउंड ही फाइट करें और कम्पीट करें है ना तो ये रूल इसलिए ही बनाया गया है और इसलिए डिस्कवालीफाई किया जाता है सो बाय एंड लार्ज हम जानते हैं कि वर्डिक्ट अगेंस्ट में ही आने वाली है लेकिन फ्यूचर में अगर ऐसी चीज़ों को हमें रोकना है एथलीट के साथ और हम चाहते हैं कि इंडिया को और मेडल मिले तो हमें एक प्रॉपर न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है अगर मायोपिक देखें मायोपिक व्यू की बात करें है ना तो स्मॉलर व्यू की बात करें तो ये एक स्लिप था है ना बहुत कम ऐसा होता है लेकिन अगर हम आ, इसे ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो हमें प्रिसीशन न्यूट्रिशन को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है इस स्पोर्ट्स में अब प्रिसीशन न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं प्रिसीशन न्यूट्रिशन इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एन इंडिविजुअल मेटाबॉलिज्म माइक्रोबायम एंड हाउ देयर बॉडी रिस्पॉन्ड टू फूड एंड कैलोरी एक्सपेंडिचर टू डिटरमाइन द बेस्ट डाइटरी प्रैक्टिस फॉर दैन जो प्रिसीशन न्यूट्रिशन है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है इंडिविजुअल का मेटाबोलिज्म कैसा है जैसे कि मैंने कुछ खाया अब मैंने कुछ खाया तो कौन सा फूड है जो मैं बहुत जल्दी क्या कर रहा हूँ डाइजेस्ट कर रहा हूँ कौन सा फूड है जिसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है तो ये जो आपके मेटाबॉलिज्म है इसको समझना ये प्रिसीशन न्यूट्रिशन के अंदर आता है माइक्रोबायम और उसके अलावा आप जो खा रहे हैं उससे आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है आपके लिए बेस्ट डाइट क्या होनी चाहिए ये सारी चीज़ें प्रिसीशन न्यूट्रिशन के अंदर आती है इट फोकसेज ऑन सिस्टम बायोलॉजी एंड मल्टी ओमिक्स अप्रोच इंक्लूडिंग जीनोमिक्स प्रोटियोमिक्स मेटाबोलोमिक्स माइक्रोबायम्स एंड एपीजेनेटिक्स सो बेसिकली ये मल्टी ओमिनिक्स अप्रोच है इसमें है ना हर किसी का जीन्स अलग अलग हैं तो हो सकता है कोई फूड हो जो उनके लिए काफ़ी हेल्दी हो कोई ऐसा फूड हो जो जिससे उनका वेट बिल्कुल ना बढ़ता हो कोई ऐसा फूड हो जिससे उनका वजन तुरंत तुरंत बढ़ जाता हो तो ये जीन्स पर भी डिपेंड करती है तो ये सारी जो आपके टर्म्स हैं इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें है ना तो उसे हम मल्टी ओमिनिक्स अप्रोच बोलते हैं इसी को बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ इंटीग्रेट किया जाता है मशीन लर्निंग के साथ इंटीग्रेट किया जाता है ताकि एविडेंस बेस्ड इंडिविजुअलाइज न्यूट्रिशन रिकमेंडेशन की जा सके ताकि कोई भी एथलीट को वो रिकमेंडेशन की जा सके जो उसकी बॉडी के हिसाब से है इंडिविजुअलाइजेशन यहाँ पर किया जा रहा है हर पर्सन के लिए अलग अलग न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी अकॉर्डिंग टू द प्रिसीशन न्यूट्रिशन
है ना तो प्रेसिशन न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके हम हर पर्सन के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाएंगे हो सकता है कि आपकी बॉडी अलग तरीके से किसी फूड में आ, किसी फूड को लेकर के अलग एक्ट करे किसी और की बॉडी में वो फूड हो सकता है कि उसको नुकसान करे आपको बेनिफिट दे सकता है सो so, सबके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है दिस डेटा ड्रिवन अप्रोच अलाउ फॉर एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन एथलीट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सिस एंश्योरिंग दे आर इन पीक कंडीशन फॉर कॉम्पिटिशन सो यह जो डेटा ड्रिवन अप्रोच है क्योंकि डेटा बेस्ड है मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा फूड खाना चाहिए कौन सा नहीं खाना चाहिए कैसे रिएक्ट कर रही है आपकी बॉडी ये सब मशीन एक पैटर्न जाने की और उसके बाद फिर आपको रिकमेंडेशन मिलेगी और आपकी रिकमेंडेशन जो होगी वो इस तरीके की होगी कि आप जो है कॉम्पिटिशन में एकदम पीक पर रहें आपकी बॉडी एकदम स्ट्रांग रहे ऐसा नहीं कि विनेश फोगाट को तीन किलो वजन घटाना है तो वो अपना खून निकाल रही है रात भर भूखी रह रही है इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सो द इंटीग्रेशन विद बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड मशीन लर्निंग विल हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न एंड प्रिडिक्ट हाउ डिफरेंट न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी अफेक्ट एंड एथलीट परफॉर्मेंस वही चीज़ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की ट्रेडिशनली क्या किया जाता है क्वेश्चन या फिर इंटरव्यू बेस्ड मैथड ली जाती है लेकिन उसके अपने ड्रॉबैक्स हैं कि सेल्फ रिपोर्टिंग करनी पड़ती है मेमोरी बायस कई बार हम भूल भी जाते हैं इसके अलावा जो रिस्पॉन्डेंट है उसके ऊपर ज्यादा बटन आता है उसने क्या खाया क्या नहीं खाया उसको सब याद रखना पड़ता है और उसके अलावा जो रिस्पॉन्सेज भी होते हैं वो सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्सेज होते हैं अगर आप देखेंगे तो आप ऐसी कुछ चीज नहीं बोलना चाहेंगे जिससे आपको लोग जज करें तो आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं वही चीज बोलेंगे जो सोशली डिजायरेबल है और जो बाकी लोगों के बॉडी के लिए भी सूट हो रही है आप वही चीज बाकी बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई जज ना करे इन सारे रीजंस के कारण जो ट्रेडिशनल इंटरव्यू बेस्ड मेथड है वो प्रॉपर नहीं होती है और उससे नुकसान हो सकता है सो so ये सारी की सारी क्या है सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है इसमें ऑब्जेक्टिविटी आपको नहीं मिल पाएगी इससे बेहतर क्या होगा इससे बेहतर ये होगा कि आप जो है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करने का ट्राई करिए जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कंटिन्यूस ब्लड ग्लूकोस मॉनिटरिंग ये कंटिन्यूस ब्लड ग्लूकोस मॉनिटरिंग जनरली रिकमेंड किया जाता है जिनको शुगर लेवल हाई होता है या शुगर डायबिटीज होती है इन्हें एथलीट को भी रिकमेंड किया जा सकता है नॉट ओनली टू एड्रेस डाइटरी रिक्वायरमेंट बट आल्सो चेक द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स बहुत सारे ऐसे वियरेबल्स हैं सेंसर्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है जिसके थ्रू फिजिकल एक्टिविटी लेवल स्ट्रेस स्लीप क्वालिटी हार्ट रेट मॉनिटरिंग ये सारी चीज़ें भी आप ट्रैक डाउन कर सकते हैं तो ये जो आपके कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग रियल टाइम मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजी है इसको भी आप क्या कर सकते हैं एम्प्लॉय कर सकते हैं विनेश फोकाट के केस में अगर ये सारी चीज़ें रियल टाइम ट्रैक हो रही होती ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन तो उनके लिए जो वेट का टारगेट था वो अचीव करना रिलेटिवली आसान होता जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है ये जनरली ऑब्वियसली जो डायबिटीज़ वाले लोग हैं वो तो यूज़ कर ही रहे हैं इसके अलावा एथलीट्स भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं पहले से ही इसे यूज किया जा रहा है ये जो डिवाइसेस होते हैं उसे इम्प्लांट किया जाता है सब के, सब कैटेनियस लेयर में जस्ट अंडर द स्किन इसे क्या किया जाता है इम्प्लांट किया जाता है और आपके मिनट बाय मिनट का ब्लड ग्लूकोस लेवल ये रिकॉर्ड करता है आप जैसे ही कुछ खाएंगे तो ग्लूकोज रिस्पॉन्स कैसा है उस फूड का वो तुरंत के तुरंत पता चल जाएगा और ये जो इंफॉर्मेशन होगी इसको हम यूज कर सकते हैं टू इंडिविजुअलाइज रिकमेंडेशन फॉर बिल्डिंग मसल बूस्टिंग एनर्जी रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन एंड मेंटेनिंग बॉडी वेट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स फॉर एन एथलीट सो आप जो है ये कंटिन्यूस जो ग्लूकोज मॉनिटरिंग है इससे ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं बेहतर कर सकते हैं एथलीट के अंदर है ना उनके जो बॉडी वेट है वो बेसिकली किस तरीके से मेंटेन रहेगा उनके इन्फ्लेमेशन कम हो इस तरीके से आप फूड दें उनको उनकी एनर्जी कब बूस्ट होगी कौन से फूड से बूस्ट होगी ये सारे एस्पेक्ट कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बताया है कि उन्होंने सी का इस्तेमाल किया है जैसे कि रिटायर्ड ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग ऑस्ट्रेलियन स्विमर चलसी इन्होंने बताया है कि बिल्कुल ये सी को यूज़ करा करते थे इससे जो ट्रेनिंग सेशन है इसमें इनका जो फ्यूल लेवल है उसको कैसे मैनेज किया जाए एग्जॉशन लेवल है इसे कैसे मैनेज किया जाए ये सारी चीज़ मैनेज करने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया है हालांकि जो यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेशनल है उन्होंने जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उन्होंने भी इसके यूसेज को बैन कर दिया है ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन क्योंकि ये अननेसेसरली एच देता है कॉम्पिटिटर को 
लेकिन आप ट्रेनिंग सेशन में इसे अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेनिंग सेशन में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फूड चाहिए और कौन सा फूड नहीं चाहिए ठीक अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो जो हमारे एथलीट्स हैं उनको बहुत जो स्ट्रगल करना पड़ता है अपने आप को एक सर्टेन वेट अचीव करने के लिए वो नहीं करना पड़ेगा जैसे कि एक्स्ट्रीम मेजर लिए गए थे स्टारवेशन कर रहे हैं इंटेशनल डिहाइड्रेशन कर रहे हैं उसके बाद अपना रात भर जो है साइकिलिंग कर रहे हैं इसके अलावा आप और भी अलग अलग चीज़ें बाल काटना पड़ रहा है आपको आपको जो है अपना खाना नहीं खा रहे हैं नॉल ये सारे जो एक्सट्रीम मेजर्स हैं ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है और इससे जो आपकी फिजिकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ है दोनों अफेक्ट होती है और उससे आपका ऑब्वियसली जो परफॉर्मेंस है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा अब आपको एक रात के एक रात के पहले ये सारी चीज़ें पता चलती है रात भर आप परेशान है वेट कैसे मैं कम करूँ नेक्स्ट डे फाइटिंग के बारे में सोचोगे क्या नहीं सोचोगे तो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा और देरफोर आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा सो क्या कहा जा रहा है इतना ही कहा जा रहा है कि प्रिसीशन न्यूट्रिशन को स्पोर्ट्स में इंटीग्रेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हम ये नहीं करेंगे तो जो अभी हुआ है विनेश फोगाट के साथ वो आने वाले समय में दूसरे एथलीट्स के साथ भी हो सकता है दैट्स इट यही आपका पूरा आर्टिकल था होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है एज द वर्ल्ड वॉर्म्स मोर ए आर सोल्ड हीटिंग ऑफ द ग्लो फर्दर ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और प्रिलिम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डेटा बेस्ड आर्टिकल है और कंसेप्चुअल भी है ठीक जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है एसी की डिमांड बढ़ती जा रही है और एसी की डिमांड अगर बढ़ती जाएगी तो उसके कारण ऑलरेडी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो बड़ा हुआ है वो और इंक्रीज होने लगेगा इसी को समझना है कैसे होगा ठीक तो पहले कंसेप्ट की बात कर लेते हैं फिर डेटा की अब मान लीजिए कि अपने यहाँ गर्मी बहुत हो गई है तो हम क्या करेंगे ए लगा लेंगे ए जो हम खरीदेंगे हम लोग क्या खरीदेंगे इंडिया की बात कर रहा हूँ गरीब मिडिल क्लास लोग हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वन स्टार टू स्टार थ्री स्टार मैक्स टू मैक्स थ्री स्टार जाएंगे फाइव स्टार नहीं जाएंगे ये पावर रेटिंग है इसका मतलब हम इन एफिशियंट ए लेंगे इनिशियली इसकी कॉस्ट कम आती है लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखें तो ये काफ़ी महंगा पड़ता है क्योंकि बिजली का बिल बहुत अधिक आता है अगर हम फाइव स्टार की बात करें तो जो फाइव स्टार एसी होते हैं ये सबसे एफिशिएंट एसी होते हैं लेकिन इसकी जो अपफ्रंट कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा होती है फाइव स्टार की लगभग चालीस हज़ार के आसपास आपको ए पड़ता है वहीं आप वन स्टार टू स्टार थ्री स्टार लेंगे पंद्रह बीस पच्चीस के अराउंड आपको मिल जाएगा सो अपफ्रंट कॉस्ट एकदम चालीस पड़ती है तो बहुत सारे इंडियन मिडिल क्लास के जो लोग हैं ज़्यादातर वो मैक्सिमम थ्री स्टार तक पहुंच पाते हैं लेकिन लॉन्ग रन में आपका बिजली का बिल ज्यादा आएगा वहीं फाइव स्टार लगाओगे तो लॉन्ग रन में आपको ये कॉस्ट एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा लेकिन अपफ्रंट कॉस्ट के कारण हम हमेशा यही लेते हैं जो कि लेस पावर एफिशिएंट होता है अब आपने लेस पावर एफिशियंट ले लिया तो आपको बिजली ज्यादा लग रही है अब इंडिया में बिजली बनती का ऐसे यार सिक्सटी बिजली आपकी फॉसिल फ्यूल को जला बनती है इसका मतलब जो भी आप ए लगाने में बिजली एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं अभी तक क्या आपके पास ए नहीं था तो आपको बिजली ज्यादा लग ही नहीं रही अब आपका तीन हजार बिल एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप जो बिजली एक्स्ट्रा जला रहे हैं वो बिजली जला रहे हैं कहां से फॉसिल फ्यूल से फॉसिल फ्यूल मतलब कोल जला के और अगर आप एक्स्ट्रा कोल जला रहे हैं इसका मतलब आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं और ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग होगी और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो गर्मी और बढ़ेगी गर्मी और बढ़ेगी तो ए और बढ़ेगा और ए दिन भर यूज करना पड़ेगा और बिजली समझ में आ रहा है क्या ये किस तरीके से पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम कर रहा है ए का यूसेज गर्मी के कारण गर्मी के कारण ए का यूज कर रहे हैं उससे गर्मी और बढ़ रही है और गर्मी बढ़ने से फिर एसी का यूज और समझ में आया कि ये पूरी साइकिल चल रही है सो यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड फॉर एयर कंडीशनिंग हैज मोर देन डबल इन लास्ट 22 टू ईयर्स है ना 2000 2000 से अगर हम डेटा देखें 2000 से 2022 के बीच में तो जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है फॉर एयर कंडीशनिंग वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है अकॉर्डिंग टू आई ई ए एस्टिमेट स्पेस कूलिंग कॉस्ट अराउंड वन बिलियन टन्स ऑफ सी ओ टू फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी यूज इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू द अमाउंट दिस अमाउंट टू टू पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ टोटल सी ओ टू एमिशन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल एंड इंडस्ट्री तो टोटल अगर हम देखें तो टू पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ टोटल सी ओ टू एमिशन कहाँ से हो रहा है आपके ए सी से हो रहा है अगर मैं रेफ्रिजरेटर को भी इंक्लूड कर दूँ यहाँ सिर्फ हम ए सी की बात कर रहे थे अगर हम रेफ्रिजरेटर वाली कूलिंग की बात करें तो लगभग लगभग थ्री पॉइंट टू परसेंट ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशन दो हज़ार बाईस में जो हुआ है उसका थ्री पॉइंट टू पर
परसेंटेज आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा इन फ्यूचर ये आपको बस याद रखना है कि लगातार जो है जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है ए से वो इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी लगातार इंक्रीज हो रही है और उसमें जो डिमांड बढ़ रही है वो एसी कंपोनेंट के कारण बढ़ रही है इवन इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया यहाँ पर भी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है समझ में आया क्या सो so, ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू एंड एंजॉय योर डे